Oddio, si è rotta una cosa. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su questo canale. Bentornati nella serie del calendario dell'avvento del cactus. Oggi dovremmo essere alla terza puntata e è uno dei temi più difficili in assoluto. Mi sembra carino darvi delle idee uh, per quelle che sono riuscita a trovare. E ovviamente voi se ne avete altre scrivete qua sotto in descrizione, soprattutto su una cosa specifica, ma adesso ne parliamo. Se, non, se fosse il primo video che vedi del calendario dell'avvento del cactus, ciao! Questa è la mia serie di quest'anno per i regali di Natale divisa in Aesthetic, ma puoi trovare i video regali dell'anno scorso più la playlist di tutte le estetiche di quest'anno. Metti che ti serva questa o un'altra, trovi tutto in descrizione. C'è anche un file Excel fantastico dove raccolgo tutte le idee regali in assoluto e dove si aggiunge la Aesthetic ogni volta che esce un video, quindi c'è anche quello nell'info box. Questo perché siamo tutti... Christmas enthusiastic e inizia ad avvicinarsi veramente Natale, quindi muoviamoci con le idee regalo e con i regali. Se fossi nuovo su questo canale, ciao, io sono Giulia, sono una Christmas enthusiastic, ovvero un amante ossessionata dal Natale. La aesthetic di oggi è... forse l'avete indovinata, forse no, probabilmente sì perché è scritta nel titolo, ma è la Eco Socially Active barra persona che si impegna per una causa, uh, girl, boy... Dei, dem, non importa, chiunque si impegni per qualcosa, una causa e sia eh, attento all'ambiente, soprattutto ecosostenibile o anche altre cause, ma ora andiamo a vedere. Questa è una categoria molto difficile perché come sapete ho fatto un paio di video durante la vita di questo canale dove appunto mi approccio alla mia sostenibilità, ma non sono un'esperta, anzi per questo capisco quanto sia complesso fare regali a una persona del genere, quindi negli anni ho raccolto cose, visto gente e vi ho messo su questa lista. Questo è un video in cui voi servite tantissimo perché uno dei primi regali in assoluto che ehm, a questo secondo me può piacere molto è donare a un'associazione a che ovviamente aiuta la causa a cui sta a cuore questa persona può essere una semplice donazione di solito a Natale tantissime di queste associazioni fanno piccoli gesti eh, piccole card per ringraziare chi a Natale ha donato ma ci sono anche attività che durante tutto l'anno ti danno qualcosa in cambio rispetto alla tua donazione io vi dico quelli più famosi, quelli che mi vengono in mente questo in particolare aspettate ce l'ho nel telefono Freedom, ad esempio regali un albero, l'albero viene piantato tu aiuti il pianeta e in cambio hai una specie di albero tutto tuo questa eh, causa in particolare non mi ricordo il nome Oceans for Us mi sembra ma vi metto tutto in descrizione ad esempio puoi comprare un braccialetto in particolare proprio con la causa che vuoi sostenere loro doneranno alla causa per quell'animale in particolare se non mi ricordo male e toglieranno chili di plastica dal mare ogni braccialetto venduto è un tot chili di plastica eh, ma di queste cose ce ne sono mille tantissime aziende fanno anche dei piccoli gadget e dei piccoli gift durante l'anno durante nat sotto Natale quindi dateci un'occhiata ma ci sono anche altre cose si possono adottare degli animali come un'ape, si possono adottare delle mucche che tra l'altro tipo ma generalmente quando si adotta un animale a distanza ti arriva anche il suo prodotto quindi se sono vegani magari no ma se sono vegetariani sì oppure se non sono vegetariani semplicemente stanno attenti all'ambiente e al sostegno di un animale che vive felice Tanto ad esempio regala un pozzo addirittura o eh, un sostegno a una causa in particolare che puoi scegliere ti viene dato un gadget che può essere un portachiavi, una piantina questo tipo di regalo è il più, ehm, è il più interessante, è il più bello soprattutto se si può avere qualcosa in cambio giusto perché il Natale è sempre carino fare piccolo dono oltre che la donazione a nome della persona e è molto sentito, molto bello e possiamo raccogliere un sacco di cause qua sotto insieme per condividerle tutte insieme e averne sempre di più e più scelta tra donare tipo ad esempio LGBT e femministe io ho trovato molto poco ma sono sicura che qualcuno che bazzica di più nell'ambito saprà sicuramente indicarcene qualcuna poi visto che all'inizio partiamo sempre con le cose più base che però magari non vi sono venute in mente quindi perché no ovviamente tutto ciò che è ecosostenibile eh, shampoo solido, balsami solidi, dentifricio solido eh, riutilizzabili borracce borracce portatili eh, kit per andare a mangiare fuori ci sono dei kit eh, schiscetta che sono fantastici quindi quelli il kit per conservare il cibo in un modo ecosostenibile ci sono i sacchetti gelo biowax appunto qualunque tipo di contenitore riutilizzabile insomma poter regalare questo tipo di oggetto è ad esempio anche in riutilizzabili ci sono le, la pila forse ci sono altre marche che vendono 
cover che si consumano tra virgolette sono ecosostenibili questo tipo di pensiero secondo me possiamo applicarlo a un sacco di cose a cui non pensiamo e verranno molto apprezzate anche perché tipo le, le, queste case non sono particolarmente economiche banale sì ma non banale se loro non ce l'hanno tipo le, le cannucce riutilizzabili è tutto questo i dischetti riutilizzabili c'è tutto questo mondo di cose riutilizzabili che a una persona che vuole diventare ecosostenibile magari è appena iniziato il suo percorso faranno molto comodo probabilmente se invece è una persona che lo fa da anni ci avrà 35 borracce non, non ha senso però ovviamente si può andare anche su oggetti ma oggetti riciclati se è una persona ecosostenibile ma che ama la stationery e cose da ufficio eh, si può pensare a un set di cose tutte riciclate fatte in materiale riciclato o addirittura se c'è un budget un po' più alto uno smart notepad cioè una cosa che ti permette di scrivere postare e portare sul computer e riscrivere di nuovo ce ne sono vari ci sono il remarkable ce n'era uno addirittura che puoi scrivere e poi mettere in microonde e questo si cancella quindi sì insomma posizione tra ufficio cucina c'è la, la matita piantina che secondo me è un bel feeling nel senso che sono queste matite dove in cima quando le finisci c'è un seme di una pianta quindi una volta finita la matita metti nella terra e questa diventa una pianta che penso si possa anche scegliere tra l'altro ed è un'idea carinissima gioiosissima tra l'altro altro secondo me e perché se si passa alla cucina invece questo tipo di persona secondo me amerà far crescere le proprie piante eh, anzi in realtà è un po' chiunque perché se avessimo la capacità nel mio caso e il budget eh, il tempo non è così tanto come si crede quindi uno smart garden ad esempio può essere una bellissima idea per queste persone so soprattutto se non hanno un giardino disponibile appunto io ad esempio eh, non so se sarà già uscito un blog dove lo utilizzo quando sarà uscito questo video per esempio ho ricevuto l'almond cow non è affiliato, forse ho un codice sconto per voi quindi ve lo lascio qua sotto io odio il latte, mi fa stare male e comunque se seguite questo canale sapete che preferisco le varianti vegetariane a quelle animali quando posso in questo caso addirittura vegano in realtà l'almond cow è una figata perché se è una persona che cucina tanto e che è vegana può farsi il proprio latte come decide lei con qualunque noce a parte il risparmio che è incredibile perché tu compri un chilo di, di soia nel mio caso perché è il mio latte preferito di soia ma anche l'avena e puoi fare un sacco di latte e in più puoi metterci tutto quello che vuoi sul loro sito hanno eh, non solo ricette per il latte in sé ma anche ricette da fare con la polpa che ne ricavi così da non sprecare niente non è un elettrodomestico particolarmente caro e soprattutto non è un elettrodomestico che potrebbero avere in casa poi ovviamente la banalità della banalità ma conoscendo persone di questo tipo tipo un multicooker, una pentola a pressione, un cuoci riso per velocizzare tutte quelle, tutte quelle cotture ad esempio di, di legumi secchi ad, ad esempio io con i punti S lunga ho preso questa cosa qua che spero di trovarvi nel mondo perché appunto l'ho preso da S lunga che è una eh, cuoci riso barra farro barra quinoa nel microonde figata, io il microonde ce l'ho ma non ho spazio in questa casa ma l'ho preso perché so che più avanti lo utilizzerò sicuro caricata la batteria ma andiamo avanti ultimo regalo a cui ho pensato è lo scaldamani ci sono gli scaldamani eh, che appunto si possono riutilizzare in questo periodo sono un regalo bellissimo e eh, è riutilizzabile per eccellenza c'è anche lo scalda corpo cioè la borsa dell'acqua calda e quelle cose tipo se si entra nella vita adulta probabilmente non ce l'hai ma ti servirà quindi calare anche quella ma lo scaldamani in questo periodo è super cute eh, ovviamente non entro neanche nella, nella sezione perché io non sono in grado ma se avete qualche brand di vestiti ecosostenibili ovviamente lasciate tutto qua sotto perché eh, alla fine dipende da voi se cercate una sciarpa un cappello ecosostenibile un maglione sicuramente lo troverete basta una ricerca su google e qualcosa trovate trovate sicuro ciao io mi sono dimenticata di girare la parte dei libri mi torno qui da te in questa forma per dirti i regali formato libresco per questo calendario dell'avvento perché tutti meritano un librino per la, la estetica ecosociale è difficile scegliere un libro effettivamente tra l'altro io conosco poco di questo tipo di lettura soprattutto dalle mie amiche che conoscono un tipo di letture ho solo recensioni negative quindi il primo libro è per una tematica più femminista ed è Invisibili come il mondo ignora le donne in ogni campo dati alla mano di Enaudi questo ve lo consiglio particolarmente perché a me piacciono i tipi di libri che hanno i numeri dentro soprattutto quando si tratta di cause perché è un modo eh, se avete mai discusso con qualcuno che era contro barra non sosteneva il femminismo tra le altre cose eh, qui avete un sacco di numeri eh ma non è vero che le donne guadagnano meno dell'uomo 
Eh, non è vero che il mondo è pensato sulla forma dell'uomo esclusivamente. E è vero che ti vuoi fare del sangue marcio. Poi personalmente su il clima ho solo trovato recensioni negative da parte delle mie fidate conoscenti, quindi io vi metto questo libro che ho visto su una recensione del New York Times che sembrava estremamente interessante, eh, scritto tra l'altro da una donna. Saving us, a climate, a climate scientist case for open healing in a divided world. Anche qui... Eh, numeri, piace l'idea che ci siano dei numeri è un libro che punto a recuperare non penso che sia stato ancora tradotto in italiano ma eh, sicuramente è tipo un recapone sulla situazione mondiale a livello di clima e che cosa possiamo effettivamente fare per cambiarlo sembra estremamente ricco, interessante la recensione del New York Times ne parlava in modo incredibile e anche su Amazon ha recensioni fantastiche anche da professori che trattano il tema quindi secondo me può essere veramente un bel libro e soprattutto potrebbe non averlo, cosa fondamentale ok, poi se volete fare un regalo non volete fare un libro così intenso? Ho pensato anche a voi e ho scelto Memes, Memes to Movements. In realtà questo è il libro che vorrei anch'io perché ehm, il meme secondo me è un tema bellissimo e in questo caso è Memes to Movements. How the world morphs viral media is changing social protest and power. Perché? Perché i meme sono potentissimi, spaventoso come quando qualcosa diventa di dominio pubblico, di indignazione pubblica, non è sempre positivo, ma il fatto che esistano i meme fortifica la capacità di critica, semplicemente la condivisione del problema, come ad esempio adesso il parmigiano reggiano con Renatino, eh, se state vedendo questo video nel futuro che ridere, la quantità di meme prodotti all'istante è stata spaventosa, secondo me è una tematica molto interessante, quindi ve lo lascio qua sotto, purtroppo anche questo esclusivamente in inglese. Queste erano tutte le mie idee per la persona vegana, vegetariana, ecosostenibile, che tiene una causa in particolare, se ne avete altri lasciatemi qua sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cactus!